tal? Le damos la bienvenida a Nexos. Somos el programa de televisión costarricense que desde hace más de 16 años le lleva hasta su hogar la más completa información sobre discapacidad y adultez mayor. Nosotras somos Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez. Le invitamos a acompañarnos la siguiente media hora y motivarse a hacer de Costa Rica un país más inclusivo. Para comenzar, hacemos un repaso de la conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista y los retos para la inclusión de las personas con esta condición. Con una celebración llena de azul, el 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, un día para recordar la importancia de garantizar la igualdad, respeto, enaltecer la diversidad y el trato digno hacia todas las personas. ¿Cómo podemos colaborar para que se dé la integración de las personas con autismo? El primer paso es conocerlo, ¿verdad? Porque al ser un espectro, cada persona con autismo es diferente. Entonces, eh, puede ser que la persona con autismo tenga problemas sensoriales, entonces que no se le pueda tocar o que no se pueda hablar muy duro, ¿verdad? Que no se puedan acercar. O puede ser que esa persona eh, le cueste mucho el manejo de emociones, ¿verdad? Y que esta persona que está hablando por alguna razón lo altere. Eh, entonces, al conocer, ¿verdad? Y respetar también a esa persona, pues ese es el primer el paso. Las personas con trastorno del espectro autista, TEA, tienen el derecho de que existan las condiciones necesarias para ser incluidas en nuestra sociedad. Es por esto que diferentes organizaciones y sus familias ejecutan acciones para colaborar en su visibilización e integración para una vida plena y gratificante. Apoyando esta campaña de concienciación, pero más que vestirnos con ropa azul, queremos que el corazón de todas las personas se vistan de azul, de azul inclusión, azul respeto, azul tolerancia, azul amor y azul empatía. En nuestro país se estima que viven 68 mil personas con trastorno del espectro autista. Pese a esto, en la población aún persisten algunos mitos respecto a este trastorno que deben ser derribados para asegurar igualdad de oportunidades para todas ellas. Siempre se habla, cuando se habla algo malo, como en la política, etcétera, se habla de eso, de que el autismo político, o sea, que no, que viven en su propio mundo. También el mito de que el autismo se da porque son malos padres o porque las vacunas, ¿verdad? También. Y este... Y bueno, eso, eso básicamente son, pero también que las personas con autismo son agresivas, ¿verdad? Que no entienden, que si se le explica no entiende. En realidad no es como mucha diferencia del autismo, o sea, del autismo a una persona normal, sino es una serie de comportamientos eh, como ansiedad, ademanis, eh, ciertos problemas de lenguaje en algunos casos. No es tampoco mucha diferencia de las personas con autismo a las demás personas. Para promover la inclusión y desmitificar estas creencias, el papel de la educación desde el hogar y el respeto a las diferencias es fundamental. Sin embargo, en nuestro país, a nivel educativo, persisten algunos retos para poder asegurar la inclusión. Se está sucediendo en este momento que muchos padres de familia están sacando a sus hijos porque este, una maestra con una persona con autismo y con 25 más sin la capacitación o con capacitación pero sin personal de apoyo no puede con las personas con autismo. Entonces, ese es uno de los retos principales, el dar ese, no solo personal, sino material de apoyo y también esa adecuada este, capacitación para los docentes y para los padres de familia también, ¿verdad? Justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Autismo, la Municipalidad de Heredia, en conjunto con organizaciones de familias de personas con esta condición, organizaron una serie de actividades para pintar de azul a este cantón de la provincia de Las Flores. Vamos a conocer de qué se trató. Para la conmemoración del Día Internacional del Autismo, la Asociación Mariposa Azul, Autismo Costa Rica y SOS Parte desarrollaron en Heredia diversas actividades para concientizar, informar y educar a la población sobre el TEA. Es una semana muy, muy ambiciosa. Realmente lo que estamos obedeciendo es a toda la legislación y el mandato internacional para promover el respeto ¿verdad? y la defensa de este colectivo. Entonces tenemos 
una actividad, eh, va a arrancar una caminata que sale del Palacio de los Deportes, llegamos al Fortín, ahí se van a dar un acto protocolario pequeñito, se va a hacer un videomapping y después cerramos con una clase de Zumba Azul. Después tenemos toda una semana de diferentes charlas. Y lo que hemos hecho más o menos es eh, lograr que, por ejemplo, el caso de hoy, esa caminata y la sorpresa muy linda, que es que el Fortín va a estar iluminado de azul. Eso va a ser espectacular. La Municipalidad de Heredia posee una oficina que se encarga de la promoción de los derechos y la defensa de la población con discapacidad, así como propiciar espacios que permitan el desarrollo y el acceso para todas las personas. Tengo un programa que se llama SOSPARTE, se conforma de tres ejes, el primero es todo el proceso relacionado a la inclusión laboral de esta población, el segundo son procesos de formación y el tercero son acciones para la toma de conciencia social, entre ellas estas que estamos realizando, ¿verdad? que lo que hacemos es como enmarcarlo en conmemoraciones para hacer la promoción. En Heredia muchísimos eh, kilómetros se han hecho accesibles, ¿con qué? Con una guía táctil para el no vidente, con unas, unas, unas losetas especiales en las esquinas, eh, casi todas las esquinas de Heredia tienen el lugar específico para gente con discapacidad, entonces le hemos dado algunas, algunas mejoras para que hacer más, más, eh, más compatible su situación especial, para que también no existan tantas barreras que, que, le, que, que bloqueen su acceso. a Estas acciones son una forma de cumplir con los derechos humanos y garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida de sus comunidades. Y también hacerle un llamado a la comunidad de que tenemos al servicio de manera gratuita, verdad que es muy importante, todo este programa que se llama Sos Parte y que no se enfoca solamente a la población con discapacidad, sino que también a sus familiares y al sector empresarial. Esa es la iniciativa, verdad, tratar de hacer un trabajo en donde las personas sean agentes de cambio y también empiecen a promover dentro de sus comunidades todas estas acciones. Somos un gobierno local que está muy comprometido, pero efectivamente necesitamos brazos en las comunidades para que distribuyan toda la promoción para que divulguen las acciones ¿verdad? y también para que nos traigan personas que necesiten de estos apoyos. Ahora es momento de conocer una nueva palabra en lengua de señas costarricense. Después del corte seguimos con más información en Nexos, el programa de televisión de Costa Rica dedicado de lleno a promover la inclusión. Perdón. Volvemos con más información en Nexos. Siempre le motivamos a ser parte del movimiento de personas que luchamos por la inclusión y creemos en lo positivo de la diversidad humana. Sea parte de las discusiones en nuestras redes sociales y así descubramos formas de alcanzar el cumplimiento de derechos para todas las personas. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, la Municipalidad de Heredia organizó un taller de construir robots con piezas de Lego. Resulta que los chicos con autismo siempre se enfocan como en cosas de su interés, muchos de ellos eh, se interesan en la parte eh, de sistemas, en la parte de, de lo que es cómputo y la robótica, eh, los legos les llaman mucho la atención, entonces aquí juntamos dos cosas que a ellos les gusta mucho. El taller se puede adaptar a públicos de diferentes edades y también para incluir a personas con discapacidad. En realidad no se necesitan bases, lo que se necesita es conocimiento general de la vida diaria, ya que es lo que se utiliza es lógica, digamos, que uno le dicen, utilizando estas opciones va a poder lograr obtener estos resultados. Las actividades del Día del Autismo tienen un doble propósito. Por un lado, les da una oportunidad a los jóvenes con autismo para socializar con otras personas en el espectro. A muchos de nuestros chicos, sobre todo los adolescentes, se aíslan totalmente y la idea es ir haciendo espacios donde ellos empiecen a compartir, que vean que hay más chicos como ellos, que se relacionen y que hay cosas de su interés que pueden disfrutar, no solo estar en su casa encerrados, sino que pueden venir a disfrutar de la vida un poco más. Pero también sirve para que las familias encuentren acompañamiento. Nosotros siempre queremos rescatar lo positivo, ¿verdad? lo positivo del autismo, 
sin embargo, el día a día es complicado, ¿verdad? Entonces, a veces las mamás terminamos ahí medio, medio poco atarantadas en, en el día a día, pero acá venimos y, y, como dice usted, los dejamos un ratito y conversamos, compartimos y, y vamos caminando juntos, ¿verdad? Que eso es lo más importante. El taller generó expectativas entre sus participantes. Que lo dejen construir nuestro propio robot. Uh -huh. ¿Y, ¿Y le gustan a usted los robots? ¿Por qué? Sí. Me gustan un montón porque bueno, me, me inspiran para, para seguir enforzándome. La Municipalidad de Heredia realizó diversas actividades durante la semana. Una de ellas fue iluminar el fortín de azul, color símbolo del autismo. Ahí vino los de Star Wars, hicimos un difícil una caminata desde el... ¿Cómo que se dice? Del Palacio del Fortín y, y ya. ¿Y qué le pareció la actividad? Bien, me tomé una foto con Darth Vader. <risa> Cada año, estas actividades pretenden romper mitos sobre las personas con trastorno del espectro autista. Ellos no están en otro mundo, están en nuestro mundo. Este, se aíslan porque hay situaciones que los hacen aislarse, pero ellos todo lo escuchan, todo lo entienden. No pensemos que no escuchan, no pensemos que no sienten, no pensemos que una mirada no los va a afectar o que si un, un chiquito del barrio no lo llama a jugar, no pensemos que no se van a ver afectados. Claro que les afecta. Tal vez van a hablar de las cosas que solo a ellos les interesa, ¿verdad? Pero como te digo, la mejor terapia es sacarlos al mundo y que ellos vayan aprendiendo, ¿verdad? Cómo manejarse en el mundo. En palabras sencillas, hay un mensaje que las personas con autismo y sus familiares quieren transmitir. Que no maltraten a, a los autistas y a ningún otro niño más. Porque ellos son diferentes de, de, de ellos, entonces no lo pueden tratar mal. En Nexos damos a conocer historias de personas adultas mayores o con discapacidad que destacan alrededor del mundo en diversos ámbitos. Llegó el momento de derribar mitos sobre aportes positivos de las personas mayores o con discapacidad en nuestra sección La Estrella del Mes. Diva por excelencia y con una carrera artística envidiable. Ha sido descrita como la personificación de la autonomía femenina en una industria dominada por hombres. Les hablamos de Cher. La cantante, actriz y celebridad de la televisión estadounidense, cuyo nombre de pila es Sherlyn Sarkisian, nació el 20 de mayo de 1946 en California, Estados Unidos. Caracterizado por el estilo extravagante para vestir, su amplia carrera destaca por su talento en diversos géneros musicales, así como su paso por la televisión y el cine. Es ganadora de un Oscar, un Grammy, tres Globos de Oro, un Emmy y el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes. Además, tuvo dos nominaciones al BAFTA. Fue portada a la revista Time en 1975 y ha vendido más de 250 millones de discos a lo largo de su carrera siendo una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Es la única cantante que ha ingresado a las listas de éxito Billboard durante las últimas seis décadas y es la mujer de mayor edad que ha llegado al primer lugar de Billboard Hot 100, la lista de las 100 canciones más vendidas en Estados Unidos. Más de 50 años después de su debut artístico, Cher continúa activa en la industria musical con giras, shows y lanzamientos de discos, siendo un ícono indiscutible en el mundo del entretenimiento. Repase la cápsula La Estrella del Mes en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. También puede allí sugerirnos a personas que destacan y que deberían estar en nuestra sección. Por favor. Tenemos mucho más información en Nexus, producción de la Universidad de Costa Rica. Puede comunicarse con nosotros para dar a conocer sus dudas o comentarios sobre la inclusión de las personas con discapacidad y adultas mayores vía correo electrónico a la dirección nexostv.com. 
Ahora llegó el momento de conocer a un atleta que representará a Costa Rica en el Mundial de Natación de Personas Sordas, que se llevará a cabo en agosto en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Conocido en la comunidad sorda como Tiburón, ahora vamos a conocer a Alan Garita. Mi nombre es Alan Garita y esta es mi seña. Comencé a practicar natación desde muy niño. Era una costumbre ir a nadar siempre. Todos los días lo hacía. Una vez que iba a la escuela, cuando terminaban las clases, me iba a nadar. Eso lo hacía repetidamente, todos, todos los días. De lunes a viernes, e inclusive los sábados en ocasiones una hora. Lo disfrutaba muchísimo, me encanta la natación. Ir al Mundial de Brasil es un sueño que quiero lograr, porque de esta forma cumpliría con la representación de Costa Rica. Es necesario ir porque ya he investigado en internet con diferentes amistades y otras personas que me dicen, Alan, es necesario que Costa Rica venga, porque a nivel centroamericano no hay representación. Por ejemplo, hay otros países como Guatemala, México y Panamá que no tienen representación, únicamente de nuestra región, Costa Rica. Por eso es muy importante para representar a nuestro país. Pues sí, yo todos los días entreno, pero organizar el tiempo es muy difícil, entre lo que es el trabajo, el entrenamiento, estar en San José y Pérez Celedón. Yo entreno entre las noches y algunas mañanas que tengo libres. Pero sí, yo entreno todas las noches porque también tengo que trabajar, pero el horario sí es más flexible en este sentido. Yo inicié entrenando en piscinas, pero no conocía con respecto a participación en otros países, olimpiadas o campeonatos mundiales. Nunca había sido invitado y no conocía nada al respecto. Por mí mismo, realicé una investigación y me di cuenta que hay competencias a nivel internacional, que hay equipos y que hay federaciones. Aquí, por ejemplo, lo que sucede en Costa Rica, la federación que apoya a los deportes no conoce nada de deportes de personas sordas. Yo les he ofrecido mi apoyo, poder establecer más adelante un comité deportivo de personas sordas, fútbol, natación, atletismo, y que eso se pueda desarrollar a través de un proyecto nuevo. En realidad yo pienso que una vez que yo vaya a Brasil y cuando regrese, esto no debe quedarse así solamente. Hay que convocar a niños y jóvenes sordos y decirles que pueden nadar. Podemos apoyarlos y ayudarlos. Hay muchos pensamientos negativos. No, no se puede, es muy difícil. Pero claro que sí. Con apoyo y disciplina es posible ir a un mundial e ir a representar a Costa Rica a nivel de personas sordas. Pues sí, anteriormente he ganado, por ejemplo, a nivel máster, primer lugar, segundo lugar en varias competencias, he tenido buenos tiempos, pero hay que ver que hay otros equipos que tienen muy buenos tiempos y compiten entre ellos, sin embargo, yo estoy parecido a nivel general, no estamos por debajo de ellos, la verdad es que he luchado mucho y lo he hecho con base en mi propio esfuerzo.
Participe de las diversas actividades para recaudar fondos para la participación de Alan. También puede hacer su donación directa a las cuentas bancarias destinadas con este fin. En el Facebook de Nexos Canal 15 encuentra los números de cuenta. Ahora pasamos a nuestra sección de Agenda Inclusiva. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rukmini Batista y es un gusto que me acompañen en la agenda semanal de Nexos. Para comenzar, les cuento que del 6 al 8 de junio se realizará el primer Congreso Nacional de Organizaciones de Personas con Autismo, Familia e Inclusión en Costa Rica. El Congreso está dirigido tanto a profesionales en el área como a familiares de personas con este trastorno y tiene un costo de 115 mil colones. Este se realizará en el Centro Nacional de Convenciones en Barrial de Heredia. Les recuerdo, 6, 7 y 8 de junio. Para inscribirse puede hacerlo escribiendo a congresotea2019.gmail.com También puede repasar estos datos ingresando a la página de Facebook Congreso Autismo CR. Y hablando de autismo, el CENAREC le invita a la charla gratuita El TEA en Femenino, la cual está abierta a todo el público. Como su nombre lo dice, la charla se enfocará en el TEA, el trastorno del espectro autista, y se impartirá el 31 de mayo, 17 y media a 9 y media de la mañana, en las instalaciones del CENAREC en Guadalupe Centro. El cupo es limitado, por eso les recomiendo apartar su campo desde ya, enviando un correo electrónico a eventos.cenarec.go.cr. Para más información puede ingresar a la página de Facebook CENAREC. Pasando a otro tema, si usted es persona sorda o conoce a alguien que lo sea, ponga mucha atención que esta información podría serle útil. Se trata del taller de robótica organizado por la Fundación Omar Dengo. Este taller está dirigido a jóvenes sordos que tengan entre 13 y 20 años, quienes podrán ap aprender sobre principios básicos de robótica. El curso es gratuito y se impartirá todos los sábados a partir del 20 de julio al 17 de agosto. Le invito a anotarse desde ya enviando un correo electrónico a fundacionomardengo.fod.ac.cr o ingresando a la página de Facebook Fundación Omar Dengo. También les quiero recordar que ASCADA, junto a la Universidad Santa Paula, está ofreciendo un curso sobre intervención de personas adultas mayores con síndromes demenciales, el cual está dirigido a profesionales que trabajen con personas adultas mayores. El curso consta de 305 horas repartidas en modalidad presencial y virtual y que también incluye una práctica clínica supervisada. El curso se impartirá todos los sábados a partir del 25 de mayo, de 1 a 6 de la tarde y tiene un costo de 90 mil colones. Para inscribirse puede hacerlo al correo a delgado arroba usp santapaula.com o llamando al 2216 4400. Antes de despedirme, quiero recordarles sobre el concierto para ayudar a Alan Garita, una persona sorda que se ha destacado en el deporte y que ahora ha clasificado al Mundial de Natación de Sordos en Brasil, el cual se realizará en agosto. Para apoyar a Alan y recaudar fondos, se realizará un concierto inclusivo, el cual contará con interpretación en lesco para las canciones de los artistas que se presentarán, entre los cuales están Pedro Capmani y Paola Bagnarello. El concierto será en el Lobo Estepario a las 8 de la noche, este sábado 25 de mayo. La entrada tiene un costo de 3,000 colones, los cuales serán recaudados para ayudar a Alan a representarnos en este mundial. Le invito a apoyar el deporte inclusivo y ayudar a Alan a realizar este sueño. Para reservar su campo, puede llamar al 8704-4111. Y recuerde que puede contarnos sobre sus actividades inclusivas llamándonos al 2511-6949 o escribiéndonos un correo electrónico a nexostv.gmail.com. También puede repasar esta agenda visitándonos en Facebook como Nexus Canal 15. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Mini, por la información de agenda. Ahora conocemos el audiovisual recomendado en nuestra sección Butaca C15. Special, como su nombre lo dice, es una serie realmente especial, y es que esta es una autobiografía que cuenta sobre la vida de Ryan, un joven de 28 años con parálisis cerebral, quien protagoniza su propia historia. Así es, Ryan es el escritor, director y actor principal de la serie que narra una de las etapas más importantes de su vida, querer independizarse de su sobreprotectora madre e insertarse en la sociedad abrazando su homosexualidad y su parálisis cerebral. 
Special nos cuenta los estereotipos que existen no solo alrededor de la diversidad sexual, sino también sobre el doble tabú que se da cuando se habla de una persona con discapacidad y homosexual. En cada capítulo se muestran las dificultades de encajar en una sociedad excluyente, pero también se habla del lado positivo de tener personas que estén dispuestas a apoyar la inclusión de todos y todas, sin importar la discapacidad o preferencia sexual. Special es escrita y protagonizada por Ryan. Además, es producida por Jim Parsons, conocido por su papel de Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory. Usted puede disfrutar de esta serie en la plataforma Netflix. Nos despedimos de ustedes esperando que se hayan informado y motivado a hacer de Costa Rica un país más inclusivo. La próxima semana le esperamos con más información. Mientras tanto, también podemos discutir en redes sociales. Acceda a nuestra página de Facebook Nexos Canal 15. Hasta la próxima semana.